క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణకు విచ్చేస్తున్న మన మాజీలు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు డైనమిక్ నాయకులు క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్ష వహించాల్సిందిగా మన ఉపాధ్యాయ సంఘ డైనమిక్ లీడర్ శ్రీ వడ్నా ఆహ్వానిస్తున్నా శ్రీ వడ్నా రాజశేఖర్ గారికి ముఖ్య అతిథిగా విజేసినటువంటి మన పార్లమెంట్ సభ్యులు మన నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ ధరోపు అరవింద్ గారిని యువ నాయకులు సైన్స్ అధికారి శ్రీ బాదూరి శ్రీనివాస్ గారిని వేరే దీనికి ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రముఖులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం అట్లాగే నేటి కార్యక్రమాన్ని విస్తృత కలిగి వచ్చేటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా వారికి ప్రత్యేక స్థలం కలిగిన జరిగింది నేటి తపస్ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ అనేటువంటిది ఒక సంవత్సరానికి నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ ఇచ్చేటువంటి నా సరాచార మిత్రుడు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి భువనగిరి దేవయ్య గారికి మా అందరికీ స్నేహితుల అన్నవలే ఉంటూ మండల స్థాయి జిల్ల సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి అన్నయ్య సేవ రాష్ట్ర కో కన్వీనర్ గడ్డ మహిపాల్ రెడ్డి గారికి నీలిమ గారికి అదేవిధంగా మేము కూరగానే ఈరోజు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి విద్యుత్తమైనటువంటి కలర్ఫుల్ క్యాలెండర్ ఏపీఆర్ఎస్ఎం కు అనుబంధంగా ఉంటూ జాతీయ విలువలు పెంపొందించే విధంగా నైతిక విలువలు విద్యార్థులను కూడా పెంపొందించే విధంగా ఒక క్రమశిక్షణ గల ఉపాధ్యాయులను తయారు చేసే విధంగా ఢిల్లీలో యావత్ భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో శాఖలుగా ఉండి ఏపీఆర్ఎస్ఎం పనిచేస్తున్నది రాష్ట్రానికి వచ్చినట్టయితే ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ సంఘం పనిచేయని విధంగా ఒక హక్కుల కోసం మేము కొట్లాడకుండా సామాజిక దుర్గంధంతో సమాజంలో అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఉపాధ్యాయ సమస్యలు వెంటది వెంట కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ముడిపడి ఉన్న సమస్యలైనా కూడా తీర్చే విధంగా స్పందిస్తుంది తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం తెలంగాణలో జగిత్యాల జిల్లా విషయానికి వచ్చినట్టయితే జిల్లాలో అత్యధిక సభ్యత్వం గల ఏకైక సంఘం ఏదైనా ఉందంటే తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం అదేవిధంగా మన సంఘం విషయానికి వచ్చినట్టయితే తపస్సు ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో అత్యధిక సభ్యత్వం ఇచ్చినటువంటి జిల్లా జగిత్యాల జిల్లా మరి సమస్యల విషయంలో డిఓ డిఓ గారితో కానివ్వండి కలెక్టర్ గారితో కానివ్వండి ఉపాధ్యాయ విద్యా రంగ మౌలిక సదుపాయాల పట్ల వెంటది వెంట స్పందిస్తూ ఈరోజు జగిత్యాల జిల్లాలో మూడు సార్లు ఎస్ఎస్సిలో ముందంజలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేసింది సహకరించింది తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘ సభ్యులని చెప్పక తప్పదు మరి ఇటువంటి అన్నయ్య ఎంపీ గారు తెలియజేసేది ఏంటంటే అన్నయ్య చాలా సమస్యలు ముడిపడి ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎంత ఇబ్బంది చేయలేదు సమస్యలు తీర్చకున్న ఒక వ్యక్తికి సమస్య ఉన్నప్పుడు తీర్చకున్న సమస్య వింటే సగం సమస్య తీరుతుంది ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కానివ్వండి మంత్రివర్గం కానివ్వండి మా సమస్యలు చెప్తామంటే వినే పరిస్థితి లేదు విన్నప్పుడు నిరసన కార్యక్రమాలు మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా తెలియజేశాము మాకు మద్దతుగా మీరు కూడా వచ్చారు డిఏలు ఒక డిఏ పెండింగ్ ఉండగా చూసినాం రెండు మూడు డిఏలు పెండింగ్ పెట్టినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను చూడలేదు అదేవిధంగా తపస్ ఆపస్ కష్టపడి వెంకయ్య నాయుడు గారి చొరవతో ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు తెప్పించినప్పుడు సాంకేతిక లీగల్ సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి అఫిడవిట్ దాఖలు చేసి వాటిని అమలు పరిచి మరి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా సర్వీస్ రూల్స్ ద్వారా పదోన్నతులు కల్పించినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది మరి ఇంతవరకు కూడా రాష్ట్ర రాష్ట్రం నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదు మన సిఎంపీ ద్వారా 
మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి పెండింగ్ గా ఉన్న డిఎల్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఏదైతే పిఆర్స్ కానివ్వండి ఏకీకృత సర్వీస్ రూల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ అమలుపరిచే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి భువనగిరి దేవయ్య గారిని కోరుతున్నాను వారు ప్రస్తావించారు కనుక వేదిక పైనటువంటి పెద్దలు రాష్ట్ర నాయకులు వివిధ హోదాలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్తులు తెలియజేస్తూ మనందరికీ తెలుసు పాఠశాల ఆ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల మన మేమంతా ఒక జాతీయ భావన కలిగి ఉండి దేశం పట్ల ధర్మం పట్ల కుటుంబం పట్ల ఈ దేశ రక్షణ పట్ల మంచి ఆలోచన విధానం గల విద్యార్థులను తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా తపస్ తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆపస్ అట్లాగే అఖిల భారత మహా శైక్షిక్ మహాసంఘ్ ఆధ్వర్యంలో ఏబిఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో దేశంలోని అన్ని యూనివర్సిటీలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మనం పనిచేస్తున్నాం మనం ఒక తెలంగాణకు మాత్రమే కాదు మనం అందరం మన యొక్క జాతీయ సంస్థ ఏబిఆర్ఎస్ దాని ఆధ్వర్యంలో ప్రైమరీ టీ స్కూల్ టీచర్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి యూనివర్సిటీ టీచర్ల వరకు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కనుక ముందుగా బాధ్యతలు గుర్తుని ఫస్ట్ మనం పాఠశాలలో పనిచేయాలి పనిచేసిన తర్వాతనే హక్కుల గురించి మాట్లాడతాం హక్కులను పనిని సమానంగా చూస్తూ అలాగే ఉపాధ్యాయుల యొక్క ఆలోచన విధానాలు కూడా మంచి మార్పులు తీసుకొస్తూ ఆ ఉపాధ్యాయుల ద్వారా దేశం కోసం పనిచేసినటువంటి సంస్థ గౌరవ ఎంపిక రచన కనుక సమస్యల విషయం వారికి తెలుసు మన యొక్క రాష్ట్ర మహాదారణలో పాల్గొన్నారు రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు కూర్చున్నారు ప్రతి సమస్య వారు విన్నారు విని వారు కూడా సుమారుగా పదిహేను నిమిషాలు ప్రసంగం ఇచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమస్యల మీద కానివ్వండి ఇతర జాతీయ సమస్యల మీద వారికి పూర్తి అవగాహన ఉంది సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ విద్యా రంగాన్ని కాపాడాలి ప్రభుత్వ విద్యా రంగాన్ని కాపాడాలంటే మేము ప్రభావ వర్గాలుగా డిమాండ్లు వేస్తాం ధర్నాలు వేస్తాం తర్వాత ఇక లాస్ట్ లాస్ట్ సమ్మె వేస్తాం అంతకంటే ఇంకేమి ముఖ్యం ఉండదు కనుక ఎవరైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయో కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి ఎవరైనా కానీ వచ్చినటువంటి డిమాండ్ సరైనదా కాదా ఆలోచన చేసి ఒకవేళ సరైనది అయితే లిస్టులో పెట్టుకుంటాం సరైనది కాకపోతే డిలీట్ చేస్తాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉండాల్సినటువంటి కనీస ధరం ఏంటంటే మన యొక్క సమస్యల లిస్టు చాంతాలు లేక పెరుగుకుండా అవుతాయి ఇక మనం పాత సమస్యలు అంటే కొత్త సమస్యలు సృష్టించుకుంటా అసలు పాత సమస్య ముడుచుకోవాలని పరిస్థితి వచ్చింది ఒకవేళ ప్రధానంగా పది డిమాండ్లు చెప్తానమ్మా ఆ డిమాండ్లు కనుక సరి అయినాయి కాకపోతే దయచేసి ఉపాధ్యాయ సంఘాల కూర్చోబెట్టి ఇది ఏ డిమాండ్ మీరు పరిష్కరించాలి ముందు చెప్పాలి లేదంటే పరిష్కారం చేయాలి ఇది అది కాకుండా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటాయి రోజు మనం మాట్లాడితే రోజు మనం పేపర్లు ఇస్తే రోజు మనం తగలేదు తినలేమనుకుంటే టీచర్లకే పని లేదు బయట పోయి చేస్తున్నాడు అనుకుంటాం కానీ ఏడాది కూడా సమస్య రెండు నెలల కూడా సమస్య ఇరవై ఏళ్ళ కూడా సమస్య పెట్టుకుంటూ పోతే ఇది కరెక్ట్ కాదు మా అభిమతం ప్రభుత్వం అయితే బాగుపడాలి మా అభిమతం ప్రభుత్వం అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి ప్రభుత్వ పాఠశాల రక్షించబడాలి పేద బలగిన బడు వర్గాలే కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు చూసే విధంగా ఉండాలని చెప్పి మా యొక్క సంఘం యొక్క అభిమతం ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మరి తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం ఇలాంటి లక్ష్యాలతో ఇలాంటి ఆదర్శాలతో ఇలాంటి భావాలతో పనిచేస్తున్నాం కనుక మరి మరొకసారి విచ్చేసినటువంటి వివిధ మండలాల నుంచి విచ్చేసినటువంటి రాత్రి అయినప్పటికీ సుమారుగా రెండు వందల మంది కార్యకర్తలు రెండు వందల మంది ఉపాధ్యాయులు మండల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు రాష్ట్ర పార్టీలు జిల్లా నాయకులు పెద్దలు అందరికీ పేరు పేరు నమస్తులతో మనం చేసేది వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్వార్థం కాదు సంఘం కూడా కాదు మనది మన యొక్క లక్ష్యం జాతి నిర్మాణం మన యొక్క లక్ష్యం ప్రపంచ దేశాల్లో పార్టీ ముందు తీసుకోకూడదు మన యొక్క లక్ష్యం మంచి టీచర్లు ఉండాలి మన యొక్క లక్ష్యం మంచి విద్యార్థులు ఉండాలి ఆ విద్యార్థులు దేశాలు మంచి బావులు అవుతారు ఆ బావులు దేశాన్ని రక్షిస్తారు దీనికోసం మనం పనిచేస్తున్నాం కనుక ఆ దిశలో మనం ముందుకు వెళ్దామని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను జై హింద్ జయవాడ ఉపాధ్యాయ సంఘమే కాదు ఒక సంఘటిత శక్తి అనేటువంటి విషయం మనం గతం నుండి చూస్తున్నాం అంటే కేవలం ఉపాధ్యాయ సమస్యల కోసమే కాకుండా సమాజ సేవలో ముందుంటూ మేము సైతం అంటూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపాధ్యాయ సమస్యలను మిగతా సంఘంలోని సమస్యలను కూడా అవలీలగా పరిష్కారానికి కృషి చేసినటువంటి సంఘం తప్ప ఏదైనా ఉంది అంటే అది తపస్ అనే విషయం చెప్పకనే చెప్పక తప్పదు మరి ఈ సంఘటిత శక్తి అంటే ప్రతి ఒక్క దేశంలో ఒక భావి భారత పౌరుణ్ణి తీర్చిదిద్దేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు ఒక విద్యార్థిని ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థిగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి నేడు ఉంది మరి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా 
समस्या वेप चूड़क तन लक्ष्यम ध्येय का विद्यार्थुंदी तीर्चि वादू मन मुझे उ समस्या परकर साधन मैं एंपी गुड़ मैं सहाय सहकार अंदरक अदे विधा मैं ये स्कूल बहुत अंत अंदर तपकड़ा तपस् बाधि अन एला अतिशयोक्ति लेदी मैं गर्व स्कूल एक्ना बहुत अंत अल तपकड़ा संघ बाधि तपक उ मरी इला बाधि संघ इंत संघटित पे संघ मन राष्ट्र उम्मीद मर अंदर की सतोष मैं इला उपाध्याय अंदर की समस्या साधन के पिष्कार मरी प्रति अटे राष्ट्र प्रभुत् मरी एंपी गारू सहाय सहकार अच्छा मरुकसारी वेक थैंक यू वाली मंजी कलरफु मैं तैयारे मैं पेद क्यार रूपने दातल दातृत्व मैं शक्ति मा दर उठी बल उठी दी अंदर इवान चाल मुझकोचि सदर्भ दी संवसम धन्यवाद मरी अरविंद गारी चाल समस्या उपाध्याय समस्या राष्ट्र लेवल्ल अनेक समस्या उराटा की सहकार उड़ाजु पीआरसी को समस्या अदे विधा डीएल को मरी पदोन लेकु पदको संवस एला पदोन लेकु उपल मुफ मूड पोस्ट राष्ट्र प्रभुत् पे मरी पर्यवेक्षण रूप वाल उपाध्याय निर्मी विद्यार्थुख तीन इला प्रमोशन लेकिन एक् मैं रिटैर्डे अगर स्कूल हेड मास्टर् अंदर रिटैर्ड वाल मैं अन्नी स्कूल लाली एर्पड़ वाल बदल प्रमोशन अनेक समस्या एकीकृत सर्वीस रूल गौरवनी वेंक्यना गारकय सहकार अवकाश अंदर मुख्यमंत्री मुसग कलवकुंट चंद्रशेखर राय इन उपाध्याय सर अंदर वीर देश अंदर आये मीद इंका मन प्रॉब्लम तीर नमक राष्ट्रीय उद्योग दयचे मेघा कृष्ण रेडी गारेस मेगा कृष्ण रेडी गारिप्रजेश दयचे सीएम गारे प्रति प्रति मुख्यमंत्री आये राष्ट्र पैसा आयेपार्टेंट पैसा अटे कालेश्वर रिप्रजेश पंपनी आय मन को सहकारी पाठशाल उपाध्याय उपाध्याय जिगनूर ग्रामीण द्वारा अदे विधा वेरे ग्रामीसी उपाध्याय अपाइंटे आरिंत स्ट्रे पिछल मरीष जिला परष स्कूल मुख्यमंत्री की प्रभुत् पाजिटिव ऐटिट्यूड रावलपमेंट गुरी वाल आलोचन राकूल कुदिंपेद 
కూర్చుని మూసివేద్దామన్న పాపకు ఆలోచన వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి కంటే ఈయనకి పోయే కాలం దగ్గర వాడు ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకుంటున్నాడు రానున్న భారతదేశ భవిష్యత్తు పిల్లలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఆడుకుంటున్నాడు ఇది వినాశ కాలే విపరీత బుద్ధి తప్ప ఇంకేం కాదు వేరే సమస్యలు కూడా అదే రీతిగా ఉండిపోయినాయి సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ కి రిటైర్మెంట్ పెంచుతా అన్నాడు అది మర్చిపోయాడు నేను ముందు నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ జాయిన్ అయినప్పటి కాడికి చెప్తా మన ముఖ్యమంత్రికి మధుమరపు చాలా కన్వీనియంట్ మధుమరపు ఉంటుంది ఎలక్షన్లు రాగానే యాది పోతుంది హుజూర్ నగర్ కి టక్కాన్ని రైతు బంద్ చేస్తాడు ఎలక్షన్ తో ఎలక్షన్లు అయిపోతుందని మధుమరపు కాబట్టి మీ అందరికి కూడా ఆయన మీద ఇంకా ఆశ ఉన్నందుకు నేను మీకు మీకు ఉన్న ఓపికకి జోహార్లు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇవాళ దేశంలో చాలా మేకపోతు గాంభీర్యం చూపిస్తున్నాం చాలా మంది మీటింగ్లు పెడతా ఉన్నాం రోడ్ల మీదకి వచ్చి బస్సులు కానీ పెడతా ఉన్నాం ఇది మేకపోతు గాంభీర్యం తప్ప ఇంకేం కాదు ఏ నువ్వు మెత్తగా కొట్టే ఎలక ఎగిరించిపోయేదాన్ని ఎనభై ఐదు శాతం ఇవాళ హిందువులు ఈ దేశంలో దాదాపు ఎనభై ఐదు శాతం హిందువులు ఎక్స్ట్రీమ్ సాక్రిఫైస్ ఎటర్నల్ సాక్రిఫైస్ చేసింది ఈ భారత మాతని మూడు ముక్కలు అయినా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇక దానికంటే పెద్ద త్యాగం ఏ భారతీయుడు చేయలేడు కూడా అది ప్రాణ త్యాగం కంటే పెద్ద త్యాగం అటువంటి త్యాగం చేసి ఒక కమ్యూనిటీ కోసం ఇతర ధర్మం కోసం భారత వారిని విడగొట్టుకున్నా అంత పెద్ద త్యాగం చేసినాక కూడా ఇవాళ ఈ దుస్థితి వచ్చిందంటే ఇదందరం మనం మేల్కొనాల్సిన సమయం ఇష్ట రాజ్యంగా డెమోక్రసీకి డెఫినేషన్లు మార్చేస్తున్నాం నేను ఇవాళ మీడియాకి మాట్లాడుతూ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దేశం డెమోక్రాటిక్ ఫస్ట్ తర్వాత సెక్యులర్ ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఇక్కడ ఏం కావాలి పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తారు ఏం కావాలి ఇక్కడ పార్లమెంట్ నిర్ణయించింది లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అయితే డెమోక్రాటిక్ దేశం అని మర్చిపోతా ఉన్నారు సెక్యులర్ అంటా ఉన్నారు నేను ఒక భారతీయుడిగా మాట్లాడుతున్న ఎంపీగా కాదు భారతావరిని విడదీసినప్పుడు గాంధీ మహాత్ముడు కానీ అంబేద్కర్ గారు కానీ ఎవ్వరు కూడా పాకిస్తాన్లో ఇరవై నాలుగు శాతం ఉన్న హిందువులు మూడు శాతానికి కుదింపు అవుతుందని అనుకోలేదు బంగ్లాదేశ్లో ముప్పై శాతం ఉన్న హిందువులు కానీ మైనారిటీలు కానీ పది శాతానికి పడిపోతారని వాళ్ళు ఊహించి ఉండరు వాళ్ళన్ని మంచి ఆలోచనలతోటే ఆనాడు ఏదైతే జరిగిందో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో నడుస్తాయి ఈ దేశాలని ఆ రోజు ఒప్పుకొని ఉంటారు ఇవాళ పాకిస్తాన్ కానీ బంగ్లాదేశ్ కానీ ఒకప్పుడు భారత అని మీ అందరికి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓవైసీ లాంటి మూర్ఖులకి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం భారత అని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత రాలే వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇది హిందూ రాష్ట్రం మొగుళ్ళు కానీ బ్రిటిషర్లు కానీ ఇతర యూరోపియన్లు కానీ వందల కొద్ది సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని వెళ్ళినా ఇది హిందూ రాష్ట్రంగానే ఉండిపోయింది ఇది హిందూ రాష్ట్రం కాబట్టి రాజ్యాంగంలో సెక్యులర్ అన్న పదం చేర్పించగలిగిన ఇది హిందూ రాష్ట్రం కాకపోతే సెక్యులర్ కూడా కాకపో కర్మగాలి ఇది హిందూ రాష్ట్రంగా లేకపోతే రానున్న కాలంలో నేను బల్ల కొద్ది చెప్తా సెక్యులర్ పదం కూడా ఉండదు ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ పాకిస్తాన్ ఏమైతుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం బంగ్లాదేశ్ లో ఏమైతుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఓల కోసం అయితే మనం దేశాన్ని మూడు ముక్కలు చేసి దాదాపు ముప్పై శాతం మన భూభాగంలో ఇచ్చేసినామో మళ్ళీ అది భూమి కావాలన్నట మళ్ళీ ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ కావాలి ఇదే కండి ఆయన అడుగుతా ఉన్నా
దానికి ఈ ముఖ్యమంత్రి ముసుగులో ఉన్న ముల్ల కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు వర్దాసు బలికి ఇవాళ క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ తోటి మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ సెషన్ లో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఓటేసి నేను హిందువులకి వ్యతిరేకం అని స్టాంప్ వేసేసి దానితో పాటు ఇవాళ నిజామాబాద్ లో జరుగుతున్న మజ్లిస్ పార్టీ పెట్టిన సభకి టిఆర్ఎస్ నాయకులని పంపి దాన్ని ధృవీకరించి ఇది ప్రతి ఒక్క హిందువు ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ వాసి పూర్తిగా గమనిస్తా ఉన్నాడు ఈ ముల్లా నాయకత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఏ భారతీయుడు కానీ ఏ హిందువు కానీ ఇంకా క్షమించదాలడు ఈయనకి పోయే కాలం దగ్గర పడేది ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో చూసి ఏ రకంగా నీచంగా హిందువుల గురించి మాట్లాడాడు దాని తర్వాత మాట్లాడుతూ పెద్దలు మాట్లాడుతూ గురుకులాల గురించి ఇవాళ మండల పరిషత్ స్కూళ్ళు పనిచేస్తున్నట జిల్లా పరిషత్ స్కూళ్ళు పనిచేస్తున్నట గురుకులాలన్నా మాత్రం మత మార్పిడి చేస్తున్నాడు దానికి ప్రత్యేకంగా అధికారులు పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ప్రతి ప్రజ ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ ప్రతి తెలంగాణ వాసి గమనిస్తా ఉంది పరిస్థితుల్లో కూడా ఇవాళ ఏదైతే ఈ మజ్లిస్ పార్టీ కానీ ఈ ఇటాలియన్ మాఫియా నడుపుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇటాలియన్ మాఫియా కుటుంబం బ్రిటిషర్లు దోచిన దానికంటే ఎక్కువ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న గాంధీ కుటుంబం ఈ దేశానికి దోచింది ఆ కుటుంబం ఇటాలియన్ మాఫియా ఏ రకంగా దోస్తుందో ఇక్కడ రుజువు చేసింది వాళ్ళ లక్షణాలు భారతీయులకి స్పెషల్గా రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు మనకి ప్రతి భారతీయుడికి తెలిసే విధంగా వాళ్ళు పరిపాలన చేసి అవన్నీ గమనించే వాళ్ళని భారతీయులు సాగరం పిండ్రు ఇవాళ చెల్లా చదువు అయిపోయి ఒకప్పుడు నాలుగు వందల స్థానాల పైన ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ నలభైకి దిగజారిపోయి రానున్న కాలంలో కనబడకుండా పోయే రోజులు కూడా దగ్గర ఉన్నాయి ఉత్తర తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా నిర్వీర్యం అయిపోయి దక్షిణ తెలంగాణలో చాలా మటుకు వీక్ అయిపోయింది ఇక ముందు ముందు ఉంది ముసల్ల పండుగ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది కేవలం ఒక పదిహేను శాతం ఓటు బ్యాంక్ ఉన్న కమ్యూనిటీకి ఒత్తాసు పలుకుతూ వాళ్ళ కోసమే ప్రభుత్వం నడిపే విధంగా ఇవాళ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు మీరు మూడు రోజుల కిందనో నాలుగు రోజుల కిందనో సిఏఏకి వ్యతిరేకంగా నిజామాబాద్ పట్టణంలోనే ర్యాలీ నిర్వహించింది ముస్లింలకి ముస్లింలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా రోడ్డు మీదకి వచ్చింది దాన్ని ముందు మజ్లిస్ పార్టీ ముందుండి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎదుర్కొని నడిపించి అది అందరికీ తెలిసిన విషయం దానికి పోలీస్ పర్మిషన్ కూడా లేకుండా ఆ ర్యాలీ అయిపోయిందో లేదో మరొకసారి మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల అంటే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఓవైసీ గారు నడుపుతున్నారో ఇట్లా ర్యాలీ కట్టగానే మున్సిపల్ షెడ్యూల్ విడుదల అంటే వేరే వాళ్ళు పెట్టుకోవద్దు పర్మిషన్ ఇవ్వద్దు అలా పర్మిషన్ లేకుండా పోలీసులు మాత్రం చేయనిచ్చారు ర్యాలీ ఇవాళ సభకి ఏ రకంగా పర్మిషన్ సభ రాణిస్తున్నారో ఎలక్షన్ కమిషన్ అడుగుతా ఉన్నా పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని కానీ కలెక్టర్ నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ అడుగుతా ఉన్నా ఈ యాక్ట్ కమ్యూనల్ యాక్ట్ అన్న మజ్లిస్ నాయకుడు దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శన మళ్ళీ నిజామాబాద్ లో చేస్తాను చేస్తున్నాడు కమ్యూనల్ గా ఉన్న యాక్ట్ అని నువ్వే అండి మరి కమ్యూనల్ కి సంబంధించిన ఒక కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామే పెడుతూ పోయి మరి ఎన్నికల కోడ్ ఉన్న కమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నారంటే ఇవాళ పూర్తిగా ఇక్కడ యంత్రాంగం ఏ రకంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధీనంలో నడుస్తా ఉన్నదో 
ఎంఐఏ మాజీనంలో నడుస్తా ఉన్నదో మీకు తెలుసు కనబడతా ఉన్నది ఈ పాపాలు ఎక్కువ రోజులు కొనసాగు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ దేశంలో లా అన్నది చట్టం అన్నది నిర్ణయం పార్లమెంట్ చేస్తుంది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇవాళ ఈ దేశంలో చట్టం వీళ్ళు పనికి మాలా ధర్నాలు చేసి మేకపోదు గాంభీర్యం చూపిస్తే ఏ చట్టం కూడా వినక్కి పోదు పెట్టే సమయంలో ఇతర చట్టాలు కూడా పెడతారు భారతీయులు నిర్ణయిస్తారు ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఉండాలో భారతీయులు నిర్ణయిస్తారు మూడు వందల మూడు ఇచ్చిండ్రు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై మూడు ఇచ్చిండ్రు రెండు వందల ఇరవై నాలుగులో నాలుగు వందల పైన ఇస్తుంది పెట్టాల్సిన బిల్లులు యాక్ట్ తప్పకుండా పెడతాం హిందూ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటాం సెక్యులర్ గానే నడుపుతాం ఏడైనా సెక్యులరిజం ఉండాలంటే అది హిందూ రాష్ట్రంలో ఉండగలుగుతుంది ఇంకేడు ఉండలేదు ఇవన్నీ ఈ ముల్లాలు నడిపే ప్రభుత్వం ఈ ఓవైసీ చెప్తాను ఈ ఓడి ఓడి చెప్తాను నాకు అర్థం కాకుండా అయిపోయింది నేను మీటే కానీ నిజంగా మొన్న ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళాడు ఇంటర్ని ఆయన ఎంత పెద్ద కురి చేసిరు ఓవైసీ కంత పెద్ద కురి మళ్ళీ ఓడి ముఖ్యమంత్రి ఆడ ఫేస్బుక్ లో చూస్త కేసీఆర్ అనఫిషియల్ అది అది యాక్టివ్ ఉంటుంది అంటే నేను అనఫిషియల్ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఒఫీషియల్ అకౌంట్ కంటే అన్అఫీషియల్ అకౌంట్ యాక్టివ్ ఉంటుంది అంటే ఒఫీషియల్ ముఖ్యమంత్రి నేను ముందు కేటీఆర్ అనుకుంటు ఆయన మాత్రం ఐటీ శాఖకు పరిమితం అయిపోయాడు ఆ సూట్లు టైల్ కట్టుకుని తరిపోయాడు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో అఫీషియల్ ముఖ్యమంత్రి అసలు ఓవేసి అన్నారు దేశాన్ని తీర్చిదిద్దే వాళ్ళు మీకు నిత్యం పాదాది వందనం తీసిన తప్పనే దయచేసి ఓపికతో వ్యవహరించి మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎప్పుడు మనం ఛాన్స్ దొరికిన మనం కాషాయ తెలంగాణ దిశగానే మనం ఈ రాష్ట్రాన్ని బలపరిచేటట్టు నేషనలిస్ట్ పార్టీలని మీరు బలపరిచేటట్టు మీ అందరు ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని మరోసారి కోరుకుంటూ మీకున్న సమస్యలు ఈ మూడు నాలుగు సమస్యలు ఇది పెద్ద సమస్యలు కాదు తీర్చాలనుకుంటే మాత్రం ఇది ఒక్కరోజు పని ముఖ్యమంత్రి లాంటి స్థాయి ఉన్నాడు అది దాదాపు తొంభై సీట్ల పైన ఉన్నాయి ఈ మెజారిటీ పెట్టుకొని ఈ విషయాలు తీర్చాలంటే ఆయన ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే పెద్ద పని కాదు ఆయన నియత్ సరిగ్గా లేదు ఆయన చేయదలుచుకునేది రూపాయి అడిషనల్ గా ఖర్చు వచ్చేది ఏది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడు మన ప్రయత్నం మనం చేస్తాం మన ఒత్తిడి మనం పెంచుతాం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కానీ పార్లమెంట్ లో కానీ ఎప్పుడు మీ ఇబ్బందులు వినిపించాలన్నా మేము తప్పకుండా వినిపిస్తాం టైం వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని కూడా మారుస్తాం దానికి మీ అందరు సహాయ సహకారాలు ఉండాలి తపస్సు ఉపాధ్యాయులే కాకుండా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉద్యోగులందరికీ కూడా నేను విన్నవించుకుంటా ఉన్నాను మనము కన్ను తెరవాల్సిన అవసరం ఉంది మరోసారి భారతావనిని విడది విడదీసే అంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితులు మనం లేము కాబట్టి ఇవాళ మనం కన్ను తెలుసుకొని కరెక్ట్ ట్రాక్ మీద మన దేశాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ నడిపించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి మనందరికి ఉందని తెలియజేస్తూ మరోసారి క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణకి నన్ను పిలిచినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను నచ్చినటువంటి విద్యాభిమానులు ఉపాధ్యాయ సోదరులు అందరూ కూడా క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ తర్వాత మనం ఇచ్చేటువంటి ఆతిథ్యాన్ని అత్య అల్పాహారాన్ని స్వీకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం పార్లమెంటు సభ్యులు దరాపురి అరవింద్ గారి చేతుల మీదుగా తెలంగాణ జిల్లా శాఖ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది వీడియో కాల్ 